masterminds, can we have two helping hands immediately at the dais, please? Good afternoon, ladies and gentlemen. It is my pleasure to welcome all of you to this auspicious ceremony of launching of ASW Shallow Water Craft, Yard 3035, being built by GRSE for Indian Navy. I, Swagata Sen Roy, am joined by my colleague, Mr. Manish Kumar Singh, and we are especially pleased to host this event today. On this historic occasion, to be in the company of this August gathering is itself a glorious moment. Namaskar. This program is going live on GRSE YouTube channel. We are already live on the GRSE YouTube channel in silence. Namaskar to you all. Today, GRSE is built by the USS Hetu Nirmit ASW Sailor Watercraft Yard 3035. In this Pawan Jalavatran Samaroh, I am very happy to I am Manish Kumar Singh. और मेरी सहयोगी श्रीमता सेन रॉय आज की इस समारोह की मेजबानी करते हुए अत्यधिक प्रशंसा का अनुभव कर रहे हैं सम्माननीय जनसमूह के सानिध्य में होना अपने आप में गौरव का क्षण है देवी और सज्जनों जैसा कि आप सभी को ज्ञात है यह कार्यक्रम जीआरएसी के YouTube चैनल पर लाइव प्रसारित किया जा रहा है अतः आपसे कार्यक्रम की गरिमा को ध्यान में रखते हुए शांति बनाए रखने का अनुरोध है On behalf of GRSE, we wish to extend a warm welcome to all the distinguished guests from the Army, Navy, Air Force, Coast Guard, Ministry of Defense, senior officials from central and state government, industry partners, our other business associates, members of the media, and the GRSE family. GRSE ki or se, hum thal sena, nau sena, vayu sena, tat rakshak bal, raksha mantra ale se aya sabhi garmane atithiyo, केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों उद्योग साझेदारों हमारे अन्य व्यापार सहयोगियों मीडिया सदस्यों और जीआरएसी परिवारों से उपस्थित सदस्यों व उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं दिस इवेंट इज बीइंग टेलीकास्ट ऑन जीआरएसी YouTube चैनल एज अनाउंस्ड अर्लियर एंड वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड ओब्लाइज टू ऑल आवर व्यूअर्स वाचिंग दिस प्रोग्राम लाइव ऑन द चैनल टुडे जैसा कि हमने पहले बताया इस समारोह का लाइव प्रसारण जीआरएसी के YouTube चैनल पर हो रहा है और हम बेहद आभारी हैं उन सभी दर्शकों के प्रति भी जो आज YouTube चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन टू कैप्चर योर प्रेजेंस एट दिस हिस्टोरिक लॉन्च वी हैव क्रिएटेड अ फोटो कॉर्नर काइंडली गेट योर फोटोज क्लिक एंड प्लीज कलेक्ट योर फोटोग्राफ्स फ्रॉम द फोटो कॉर्नर काउंटर ऑन योर वे बैक देवी और सज्जनों इस ऐतिहासिक जलावतरण के अवसर पर आपकी उपस्थिति को सहेजने हेतु हमने एक फोटो कॉर्नर का निर्माण किया है आप अपना फोटो इस फोटो कॉर्नर में खिंचवा सकते हैं और कार्यक्रम के पश्चात उसी फोटो कॉर्नर काउंटर से अपना फोटो प्राप्त कर सकते हैं द लॉन्चिंग ऑफ एस डब्ल्यू शैलो वोटर क्राफ्ट या थ्री जीरो थ्री फाइव बींग बिल्ड बाई जी आर सी फॉर इंडियन नेवी दिस आफ्टरनून वुड मार्क नॉट द सिग्निफिकेंट इवेंट दैट विल गो डाउन दिनल्स ऑफ जी आर सी हिस्ट्री This majestic ship in front of you shall be launched today by Shrimati Shashi Tripathi, President, Navy Wives Welfare Association, Western Region. The chief guest for today's function is Vice Admiral Dinesh Tripathi, AVSMNM, FOCNC, Western Naval Command, 
And the guest of honor is none other than Sri Arun Lal, former Indian cricketer, who is also a renowned cricket commentator and was the head coach of Bengal cricket team. भारतीय नौसेना हेतु निर्मित एस डब्ल्यू सेलो वाटरक्राफ्ट यार्ड तीन हजार पैंतीस का आज इस अपराह्न बेला में जलावतरण जीआरएससी के इतिहास में एक और स्वर्णिम उपलब्धि को दर्शाता है आपके समक्ष खड़े इस अद्भुत पद का जलावतरण अब से कुछ ही समय के पश्चात आज की हमारी विशिष्ट महिला अतिथि नेवी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन पश्चिमी क्षेत्र की अध्यक्षा श्रीमती शशि त्रिपाठी के कर कमलों से संपन्न होगा आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पश्चिमी नौसेना कमान के एफ वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी हैं साथ ही हमारे आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पूर्व भारतीय क्रिकेटर एवं क्रिकेट कमेंट्री की दुनिया का एक विख्यात नाम तथा बंगाल क्रिकेट टीम के पूर्व मुख्य कोच श्री अरुण लाल हैं लेडीज एंड जेंटलमैन वी हैव आर फॉर्मर सी एम डी एडमिरल वर्मा हियर विद अस सर वी वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ जी आर एस सी एंड एक्सटेंड आवर विशेष एंड ग्रीटिंग्स टू यू देवी और सज्जनों हमारे बीच हमारे पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रियर एडमिरल ए के वर्मा का आगमन हो चुका है हम जी परिवार की ओर से उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं The chief guest for today's launching ceremony is Vice Admiral Dinesh Tripathi, AVSMNM, FOCNC, Western Naval Command. Vice Admiral Dinesh K. Tripathi assumed command of Western Naval Command on 28 February 2023. He is an alumnus of Sainik School, Rewa, and National Defence Academy, Kadakwasla. He was commissioned into the Indian Navy as a communication and electronic warfare specialist and served on board Virat. Kothar and Ranveer as SCO and EWO his command assignments include command of Vinash missile vessel Kitch missile corvette and Prishul guided missile frigate during his command of INS Kitch the ship played a vital role in HADR operations on the tsunami affected east coast of India the flag officer was awarded nausena medal for his contribution to these hadr operations his other sea going appointments include executive officer and principal warfare officer of guided missile destroyer ins mumbai fleet ew officer fleet communication officer and fleet operations officer of the western fleet he has held various important operational and staff appointments which include director of naval operations principal director network centric operations and principal director naval plans upon being promoted to flag rank the officer was appointed as assistant chief of naval staff policy and plans at naval headquarters during his command as flag officer commanding eastern fleet the fleet saw significant action at sea in terms of deployment of units in indian ocean region and beyond at the forefront of the operational activities the flag officer spearheaded successful mission planning and execution of operational orders during the maiden eastern naval command operational readiness exercise during which the ships sustained at sea for over a month without any operational turnaround keeping up operational tempo he led the multinational task force of 20 warships including 11 foreign warships including milan exercise at sea the flag officer led eastern fleet ships through a successful prolonged overseas deployment into the south china sea and pacific pacific ocean wherein the ships visited six countries including a maiden visit to guam usa the in the north pacific the successful completion of the fleet command tenure brought to an end about 20 years of cumulative sea service in his distinguished naval career of over 36 years On promotion to the rank of Vice Admiral in June 19, the flag officer was appointed as Commandant of Indian Naval Academy. The academy was awarded the President's Colour in November 2019 by the Supreme Commander. Thereafter, he was appointed as the Director General of Naval Operations, during which he ensured that Navy remained combat ready in the wake of situation on the LAC despite all-round severity of COVID pandemic. 
After that, the flag officer served as the chief of personnel wherein he was at the helm of implementation of the Agnipath scheme. In this appointment, he also played an instrumental role in induction of women into the Indian Navy across all branches and cadres. He is a graduate of Defence Service Staff College, Wellington, where he was awarded the Timaya Medal. Vice Admiral Dinesh Ketrapati has attended Naval Higher Command course and the Naval Command College at the U.S. Naval War College, Newport, where he won the Robert E. Batman International Prize. He is a recipient of Ati Vishesh Seva Medal and now Sena Medal for devotion to duty. He is a keen sportsman and avidly follows golf, tennis, badminton and cricket. The flag officer is a student of international relations, military history and art of leadership. He is married to Mrs. Shashi Tripathi, an artist and homemaker, and the couple have one son who is a practicing lawyer. Devi or Sajano, today's guest is our Vice Admiral Dinesh K. Tripathi. Vice Admiral Dinesh K. Tripathi, AVSM NM, has been in the 28th of 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 the 28th. वह सैनिक स्कूल रीवा और राष्ट्रीय रक्षा का आदमी खरक वासला के भूतपूर्व छात्र हैं उन्हें संचार और इलेक्ट्रॉनिक विद विशेषज्ञ के रूप में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था एवं उन्होंने विराट कुथर और रणवीर पर एस सी ओ एवं ई डब्ल्यू ओ के रूप में ऑन बोर्ड कार्य किया है उन्होंने भारतीय नौसेना के पोतों विनाश किर्च और त्रिशूल की कमान संभाली है आईएनएस एन पर उनके कमान के दौरान पोत ने भारत के सुनामी प्रभावित पूर्वी तट पर एच ऑपरेशंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई फ्लैग ऑफिसर को इन एच ऑपरेशंस में उनके योगदान हेतु नौसेना पदक से सम्मानित किया गया उनके अन्य समुद्री नियुक्तियों में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आई मुंबई के कार्यकारी अधिकारी और प्रधान युद्ध अधिकारी फ्लीट ई ऑफिसर पश्चिमी फ्लीट के फ्लीट कम्युनिकेशन अधिकारी और फ्लीट ऑपरेशन अधिकारी के रूप में नियुक्ति शामिल है उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण परिचालन व स्टाफ नियुक्तियां भी संभाली हैं, जिनमें नौसेना ऑपरेशंस के निदेशक नेटवर्क केंद्रित ऑपरेशंस के प्रधान निदेशक और प्रधान नौसेना योजना निदेशक शामिल है फ्लैग रैंक पर पदोन्नति के पश्चात उन्हें नौसेना मुख्यालय में नौसेना स्टाफ के सहायक प्रमुख नीति और योजना के रूप में नियुक्त किया गया पूर्वी फ्लैट पूर्वी फ्लीट के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग के रूप में उनकी कमान के दौरान हिंद महासागर क्षेत्र और उससे आगे भी यूनिटों की तैनाती के मामले में फ्लैट ने महत्वपूर्ण कार्रवाई देखी परिचालन गतिविधियों के मोर्चे पर फ्लैग ऑफिसर ने प्रथम पूर्वी नौसेना कमान ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज के दौरान सफल मिशन योजना और परिचालन आदेशों के निष्पादन का नेतृत्व किया जिसके दौरान पोत बिना किसी ऑपरेशनल टर्न अराउंड के एक माह से अधिक समय तक समुद्र में डटे रहे ऑपरेशनल टेम्पो को बनाए रखते हुए उन्होंने समुद्र से मिलन एक्सरसाइज के दौरान 11 विदेशी युद्ध पोतों सहित 20 युद्ध पोतों के बहुराष्ट्रीय टास्क फोर्स का नेतृत्व किया फ्लैग ऑफिसर दक्षिणी चीन सागर और प्रशांत महासागर में लंबे समय तक एक सफल विदेशी तैनाती के माध्यम से पूर्वी समूह के पोतों का नेतृत्व कर चुके हैं जिसमें पोतों ने उत्तरी प्रशांत में गुआम यूएस की पहली यात्रा सहित छह देशों का दौरा किया उनकी 36 वर्षों से अधिक की विशिष्ट नौसैनिक सेवा में लगभग 20 वर्षों की संचयी समुद्री सेवा फ्लीट कमान के कार्यकाल के सफल समापन से समाप्त हुआ जून 2019 में वाइस एडमिरल के पद पर पदोन्नति के उपरांत फ्लैग ऑफिसर को भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया अकादमी को सुप्रीम कमांडर द्वारा नवंबर 2019 में प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया था उसके बाद उन्होंने नौसेना ऑपरेशंस के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया जिसके दौरान उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि नौसेना कोविड महामारी की गंभीर परिस्थितियों के बावजूद नौसेना एलएसी परिस्थिति के मद्देनजर युद्ध के लिए तैयार रहे उसके पश्चात फ्लैग ऑफिसर ने कार्मिक प्रमुख के रूप में कार्य किया जहाँ वे अग्निपथ योजना के कार्यान्वयन के शीर्ष पर थे इस नियुक्ति में उन्होंने सभी शाखाओं और संवर्गों में भारतीय नौसेना में महिलाओं को शामिल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन से स्नातक हैं जहां उन्हें थिमैया पदक से सम्मानित किया गया था वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने न्यूपोर्ट स्थित यूएस नेवल वार कॉलेज में 
नेवल हायर कमांड कोर्स और नेवल कमांड कॉलेज में भी भाग लिया जहां उन्हें प्रतिष्ठित रॉबर्ट ई बैटमैन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता वह कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए अति विशिष्ट सेवा पदक और नौसेना पदक के प्राप्त करता है वह एक खिलाड़ी भी हैं और गोल्फ टेनिस बैडमिंटन और क्रिकेट में रुचि रखते हैं फ्लैग ऑफिसर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों सैन्य इतिहास और नेतृत्व की कला तथा विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनका विवाह श्रीमती शशि त्रिपाठी से हुआ है जो एक कलाकार और गृहिणी है तथा उनका एक सुपुत्र है जो पेशे से वकील है Ladies and gentlemen, Vice Admiral Kiran Deshmukh, AVSM VSM, CWPNA has arrived. On behalf of all present here, GRC extends a very warm and hearty welcome to him. Devi or Sajno, Vice Admiral Kiran Deshmukh, AVSM VSM, CWPNA ka agman ho chuka hai. Yahan upasthit sabhi ki or se GRC unka hardik swagat hai aur abhinandan karti. The guest of honor for today's launching ceremony, ladies and gentlemen, is none other than Sri Arun Lal, former Indian cricketer and cricket commentator and head coach of Bengal cricket team. Sri Arun Lal is a former Indian cricketer and a cricket commentator. He played for India as a right-handed batsman between 1982 and 1989 and was a gritty player. His columns about cricket analysis regularly appear in newspaper and internet columns. He moved from Delhi to Calcutta in 1979 and started a cricket academy. He joined the Bengal cricket team in 1981 and presently serves as their head coach. Sri Lal did his schooling at Mayo College Ajmer and completed his masters in economics from St Stephen's College Delhi University. In 1982 he made his test debut against Sri Lanka at Madras with 63 and shared a partnership of 156 with Sunil Gavaskar. In his next test he scored 51 against Pakistan and shared an opening partnership with Sunil Gavaskar for 105. His highest test innings score is 93 made against West Indies at Calcutta in 1987. At the Indian domestic level he represented the Bengal cricket team and the Delhi cricket team where he has a record of scoring over 10000 runs with a top score of 287 and a batting average of 46.94 he resigned from domestic cricket in March 2001 his last club match was for East Bengal he represented Bengal in the iconic Doordarshan national integration song Mile Sur Mera Tumhara in that he comes out of the Kolkata Metro Rail he usually commentates on matches in their place at home which are broadcast by Star Sports Arun Lal was conferred with a lifetime achievement award by the Cricket Association of Bengal on the 3rd of August 2019 Devi or Sajno aaj ke is jalavatan samaroh ke vishishta atithi purva bhartiya cricketer क्रिकेट कमेंटेटर व बंगाल क्रिकेट टीम के पूर्व मुख्य कोच श्री अरुण लाल हैं श्री अरुण लाल एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर और क्रिकेट कमेंटेटर हैं वे अपने दौर के एक शानदार खिलाड़ी रहे हैं उन्होंने उन्नीस से उन्नीस के बीच भारत के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज के रूप में अपनी सेवाएं दी उनके क्रिकेट विश्लेषण संबंधी लेख अखबारों और इंटरनेट पर नियमित रूप से हम पढ़ते रहे हैं वे उन्नीस में दिल्ली से कलकत्ता शिफ्ट हो गए और यहाँ उन्होंने एक क्रिकेट अकादमी की शुरुआत भी की वह उन्नीस सौ में बंगाल क्रिकेट टीम में शामिल हुए और उसके मुख्य कोच के रूप में भी सफलतापूर्वक कार्य कर चुके हैं श्री अरुण लाल ने अपनी स्कूली शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर से किया है और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की है अपने क्रिकेट करियर के दौरान सन उन्नीस में उन्होंने श्रीलंका के विरुद्ध मद्रास में तिरसठ रनों के साथ अपना टेस्ट डेब्यू किया था और महान सुनील गवास्कर के साथ एक रनों की अहम साझेदारी में अपनी भूमिका निभाई थी अपने अगले टेस्ट में उन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध इक्यावन महत्वपूर्ण रन बनाए और सुनील गवास्कर के साथ 105 रनों की ओपनिंग साझेदारी की उनका टेस्ट क्रिकेट में उच्चतम स्कोर तिरानवे रन है जो उन्होंने उन्नीस में कोलकाता में वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया था 
भारतीय घरेलू स्तर पर उन्होंने बंगाल क्रिकेट टीम और दिल्ली क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया है जहां उनका शीर्ष स्कोर दो रन और छियालीस दशमलव तिरानवे के शानदार बल्लेबाजी औसत के साथ दस हजार से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड शामिल है उन्होंने मार्च 2001 में घरेलू क्रिकेट से संन्यास ले लिया उनका आखिरी क्लब मैच ईस्ट बंगाल के लिए था उन्हें एकता गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा में बंगाल का प्रतिनिधित्व करने का गौरव हासिल है जिसमें वो कोलकाता मेट्रो रेल से बाहर निकलते हुए देखे जा सकते हैं वह आमतौर पर उन मैचों में कमेंट्री करते हैं जो भारत अपनी जमीन पर खेलता है और जिसका प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स द्वारा किया जाता है श्री अरुण लाल को 3 अगस्त 2019 को क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है Ladies and gentlemen our guest of honor Shri Arun Lal and Shrimati Bulbul Lal have arrived on behalf of all present here GRC extends a very warm and hearty welcome to them Devi aur sajno aaj ke is samaroh ke hamare vishisht atithi Shri Arun Lal aur Shrimati Bulbul Lal ka swagatman ho chuka hai yahan upasthit sabhi ki or se GRC unka hartik swagat evam abhinandan karti hai A hearty welcome to our guest of honor, Shri Arun Lal and Shri Mati Bulbul Lal. On behalf of all present here, GRC extends a very warm and hearty welcome to them. हमारे आज के इस समारोह के विशिष्ट अतिथि श्री अरुण लाल एवं श्री मती बुलबुल लाल का GRC में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन Launching of a ship is an important milestone in the life of a ship. It marks the completion of main hull of the ship and putting the ship in water for the first time. After launching, balance outfitting of equipment and ship systems are completed and ship is put into the water for trials before commissioning. This ship here in front of you shall be launched by Shrimati Shashi Tripathi, President Navy Wise Welfare Association, Western Region. पोत का जलावतरण किसी पोत के जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है पोत के जलावतरण का तात्पर्य पोत के मुख्य हल का तैयार होना और उसे पहली बार जल में उतारना है जलावतरण के पश्चात उपकरणों और पोत प्रणालियों का फिटिंग आउट कार्य पूरा किया जाएगा और इस पोत को पर्वतीकरण से पूर्व समुद्री परीक्षण के लिए ले जाया जाएगा आपके समक्ष इस पोत का जलावतरण नेवी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन की पश्चिमी अध्यक्षा श्रीमती शशि के कर कमलों से संपन्न होगा द जर्नी ऑफ आर शिप यार्ड बिगैन इन एटीन एटी फोर इंडियन वाटर ट्रांसपोर्ट कंपनी ब्रह्मपुत्र In order to repair the vessels belonging to RSN, a workshop was established in 1844 on the banks of the River Hooghly. This workshop formed the origin of this historic company, Gadri Shipbuilders and Engineers Limited, which has today grown into a premier shipyard of India under the administrative control of the Ministry of Defence, Government of India, building state-of-the-art warships for the Indian Navy and Indian Coast Guard. During the World War II, Gadri Up made its mark in carrying out construction, conversion, and repair of over 4,000 naval and maritime vessels. 19th April 1960 formed a new dawn for the company when it was taken over by the government of India. Thus started the journey on a new course with many firsts in 
connected along the way. As we await the arrival of the chief guest, request all our guests to kindly take their seats. A PCMM Level 2 certified company, the shipyard has heard the status of Mini Rapna Category 1 in 2006. Since 1960, GRSC has built seven E9 platforms, including 108 maritime forces, the highest number of warships built and delivered by any shipyard building. Shipbuilding has been the core business vertical and the shipyard is operated infrastructure spread across the three ship production locations in Kolkata. With integrated ship construction using modular construction technology, we construct 20 ships concurrently, powered with a strong team of multidisciplinary design engineers, creating innovative design for current and future any workers. The state-of-the-art virtual reality lab, the latest design software, and the design team efforts towards innovation in chip design using meta ergonomics. देवी और सज्जनों इस समारोह का लाइव प्रसारण के YouTube चैनल पर हो रहा है और हम बेहद आभारी हैं उन सभी दर्शकों के प्रति भी जो आज YouTube चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं देवी और सज्जनों जीआरएससी की गौरव साथी यात्रा अठारह में शुरू हुई जब बुगली गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों पर स्थित उपनिवेशों और कलकत्ता के बीच व्यापार के लिए एक अंतर देशीय जल परिवहन कंपनी के रूप में रिवर स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना हुई इसका पंजीकृत कार्यालय लंदन में था रिवर स्टीम नेविगेशन कंपनी के जलियानों की मरम्मत करने के लिए अठारह में हुगली नदी के तट पर एक वर्कशॉप की स्थापना की गई इस वर्कशॉप से ही ऐतिहासिक कंपनी गार्डन रिक्स बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की उत्पत्ति हुई जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आज भारत की एक प्रमुख शिपयार्ड है और भारतीय नौसेना एवं भारतीय तटरक्षक बल के लिए अत्याधुनिक युद्ध पोतों का निर्माण कर रही है जो कि इस युद्ध के दौरान गार्डन रीच वर्कशॉप ने 4000 से अधिक नौसैनिक और व्यापारिक जलियानों का निर्माण रूपांतरण और मरम्मत करके अपनी विशिष्ट पहचान बनाई उन्नीस अप्रैल उन्नीस कंपनी के लिए एक नया सवेरा लेकर आया जब भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया इसी के साथ कंपनी की एक नई यात्रा आरंभ हुई जिसमें कई कीर्तिमानों को स्थापित करते हुए देश में किए गए ऐसे अनेक प्रथम अभिनव कार्यों को करने का गौरव जीआरएससी को हासिल हुआ देवी और सज्जनों आप सभी से अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें हमारे जो भी लॉन्चिंग साइट पर जो भी कर्मचारी अधिकारी एवं हमारे अतिथिगण उपस्थित हैं हम सभी से अनुरोध है कि वे कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें कृपया खड़े न रहें कृपया स्थान ग्रहण कर लें
GRSE is currently executing six shipbuilding projects for Indian Navy, Government of West Bengal, and friendly foreign countries like Bangladesh and Guyana. These projects include the P-17 Alpha project for three advanced frigates, two projects run on competitive bidding, including four survey vessels, large, and eight anti-submarine warfare shallow water crafts. And six patrol boats for Government of Bangladesh also won on competitive bidding. Ladies and gentlemen, Vice Admiral Kiran Deshmukh, AV has arrived. On behalf of all present here, extend a warm welcome to him. Ladies and gentlemen, Vice Admiral Dinesh Tripathi, AVSF, FOCNC Western Naval Command, and Srimati Shashi Tripathi have arrived. GRS is deeply honored by their esteemed presence on this occasion. Of all present here, GRC extends a very warm and hearty welcome to them. Vice Admiral Dinesh Tripathi, AVSM NM, FOC in C, Western Naval Command, Srimati Sasi Tripathi ka Sukhman ho chuka hai. GRC, unki garima mai upastiti se or one with mesus kar rahi hai. Yahan upastit sabi ki or se, GRC unka hardik abhinandan evam swagat. हम सभी गौरवान्वित हैं कि हमारे आज के मुख्य अतिथि वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी एपीएसएम एनएम एफओसीएनसी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं Ladies and gentlemen, we begin the traditional part of the launching ceremony with Ganesh Vandana. I now request Komodo PR Hari, Indian Navy retired, Chairman and Managing Director at GRSC. Vice Admiral Dinesh Tripathi, Commander in Chief, Western Naval Command. Mr. Shashi Tripathi, President, Navy Welfare and Wellness Association, Western Region. Arun Lal, our guest of honor for the day. And Mrs. Bulbul Lal, Vice Admiral Kiran Deshmukh, Warship Production Acquisition. 
Admiral Anil Kumar, ex Chairman Managing Director, GRSC. Rear Admiral Sandeep Mehta, Warship Product. And the other flag officers who are present here, directors and chief GRSC, senior officers from the armed forces and other dignitaries, representatives of the various unions and associations, representatives of the class society, Indian Register, friends from media, ladies and gentlemen, and dear students, I can see students in large numbers from various educational institutions. The weather gods who are looking after the Kolkata region and GRC are a very unique relationship. Whenever we are planning an event of this magnitude, be it winter, spring, or the peak of summer, these weather gods have been singularly showering their love and affection repeatedly. Uh, this time too, there has been no exception. And the last few days have been heavily overcast with incessant rain. Today we have got a respite and here we are. At the outset, we are, we are indeed honored to have the party amongst us today, despite a very busy schedule. We are also deeply honored to have the Kashi Tripadi here amongst us. And also for consenting first to name and thereafter launch this graceful worship in front of you. Many of you, every patriotic Indian, would have seen a graceful stepping out of the Kolkata metro with arguably the best song on national integration, Mere Sur Mera Tumala background. Sri Arunlal, ace cricket, an outstanding commentator and an excellent coach and above all a true fighter. His presence today provides a special touch to this momentous occasion. Modern shipbuilders and the Indian Navy go a long way back and a six, 63 years of our coexistence has seen tremendous growth both organizations. We at GRSC are indeed proud to have partnered the Navy in its quest for attaining blue water capability and also in its transition from a biased Navy to a builder's Navy. 70 warships delivered to the Indian Navy and 15 more under various stages of construction. Doesn't this, don't these clear numbers? reflect the strength of this partnership and these platforms range from missile boats to fast track crafts, army vessels to landing to orbits to brigades and now anti-submarine shallow water crafts and brigades. GRC is a diversified company and our USP is our product profile. From warships to commercial ships, to diesel engines, to deck machinery, to portable steel bridges, the company is doing well, both in terms of physical and financial performance. But this journey has not been without any challenges, be it the, the nuances of telescopic design, be it the cutting changes in scope of work after the contract is signed, be it uh, complex trials, acceptance, procedures involving multiple stakeholders, be it the unique challenges, interesting challenges of being the government competing with prior players. 108 warships so far and going strong. And that is not possible for the resilience and resolve of all the stakeholders. The stakeholders are very much here. Indian Navy, our customers, our industry partners, the OEMs, the MSMEs, the subcontracted workforce, and finally, to here. Coming to the specific project, this is the anti-submarine shallow water craft project for construction of six 
16 warships, eight by GRC and eight by one of our sister shipyards. The first ship of this project on 21st December 2022, and within three months of launching the first ship, here we are today to launch the second ship. I am indeed happy and proud to inform you that for the design of this ship, GRC was awarded the Rectum during 2022. Here, I would like to take a pause and pay homage to the departed souls of two of our contracted workforce who passed away in an accident during the course of construction of this ship. For making this launch a reality, a launch with over 42 percentage of physical construction, I must place my deep appreciation to a multitude of stakeholders, the Indian Navy, the Naval Headquarters, both the production and professional directorate, for their clear understanding as to why quick decisions and prompt decisions are important. The warship hosting in Kolkata for their professional overseeing, the classification society, and our industry partners and the subcontracted workforce. All the stakeholders from TRC, be it the planning and project management team, be it the design team, the quality editor of the product, the commercial, all the support services for that exemplary effort. I conclude by thanking Admiral Tripathi, Mrs. Tashi Tripathi, Sri Arunwar, and Mrs. Burbulla, and all those who are present here for facing the support. Thank you. Thank you, sir. Amari liye, yeh aapneem gar aur saman ki baat hai ki hai bhi hai Dinesh Tripathi, KBSU, NM, FOC, Western Naval Command ko paste. Vice Admiral Dinesh Tripathi se sadar anurod hai ki ve kriya is visesh chat samuh ko sambodhi. Check. Okay. Uh, Vice Admiral uh, Kiran Deshmukh, controller, warship. Uh, Rear Admiral Sandeep Mehta, ACCP and ACWCNA, Commodore Hari, CP of Garden Reach, shipbuilders, engineers, Sri Arun. Our esteemed guest of honor, Mrs. Paul, distinguished guests, senior officers, our friends from the media here, ladies and gentlemen, very good afternoon to you. My wife and I are indeed honored in the city of Troy. And at GRSC this afternoon to participate in the launching ceremony of the second ship of the ASW Shallow Watercraft Project. At the outset, I want to convey my felicitations to GRSC on achieving a milestone for the project highly efficiently. Now, with almost entire equipment of the ship being in place, the project is in line with our government's quest for Aad Nimharth. It is interesting to note that our Navy's first indigenous warship was produced here by GRSC in 1961. A big round of applause, please. Now, ladies and gentlemen, I'm sure most of you know, and I would repeat that India was, India is, and India will always remain a maritime nation.
the prosperity and well-being of our people and the security of the seas around us. You can also know that Indian Navy is the prime manifestation of our country's maritime power to safeguard our national maritime interests. Obviously, this calls for a strong, well balanced Navy, which is multi dimensional, of which surface ships like this, what we are going to launch today, are an element 